लढण्याची वेळ जवळ आली आपले शस्त्र घेऊन तयार राहा गुड इव्हनिंग वॉरियर्स आणि सर्व भावी अधिकारी वॉरियर ऑफिसर या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर मी सुप्रिया आपण सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते आज आपण अर्थशास्त्राशी मैत्री करूया या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमधला पुढचा पॉईंट पाहणार आहोत आणि याच्यामध्ये आपण आर बी आयशी संबंधित एक उपघटक पाहणार आहोत ज्याच्यामध्ये आपल्याला सी आर आर आणि एस एल आर या दोन घटकांबद्दलची माहिती घ्यायची आहे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना सी आर आर आणि एस एल आर याच्यामध्ये एवढा गोंधळ उडतो की हे म्हणजे काय आहे हेच समजत नाही आणि त्यामुळे मग अर्थशास्त्रामधला आर बी आय सारखा खूप मार्क्स मिळवून देणारा घटकसुद्धा मुलं स्किप करतात तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण अगदी रोजच्या जीवनातल्या उदाहरणासह अगदी सोप्या भाषेमध्ये सी आर आर म्हणजे काय आणि एस एल आर म्हणजे काय हे समजून घेणार आहोत सो हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा सगळ्यात पहिल्यांदा आपण सी आर आर आणि एस एल आर म्हणजे यांचा समावेश कशामध्ये होतो ते पाहून घेऊयात तर आर बी आय काय करत असते बँकांच्या हातामध्ये जो पैसा आहे त्याच्यावरती नियंत्रण प्राप्त करत असते आणि त्याचद्वारे त्यांच्या पतनिर्मितीच्या क्षमतेवरती सुद्धा नियंत्रण प्राप्त करते आणि याच्यामध्ये सी आर आर आणि एस एल आर या दोन निधींचा समावेश होतो आता तुम्ही म्हणाल की मॅडम तो पुस्तकी भाषेत सांगायला लागला काही समजत नाही समजून घ्या की बँका जे पैसा निर्माण करतात तर बँका पैसा कसा निर्माण करतात तर बँकेकडे कोणीतरी ठेवी ठेवत असतं आणि त्या ठेवी बँक काय करते की समोरच्याला पुढच्याला व्याज म्हणून देते म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण अगदी साधं उदाहरण घेऊयात की समजा तुम्ही शंभर रुपये बँकेला दिले बँकेमध्ये शंभर रुपये तुम्ही ठेवलेत आता बँक ते शंभर रुपये तसेच पडून ठेवेल का नाही बँक काय करणार आहे तुम्हाला त्या शंभर रुपयांवरती बँकेला व्याज द्यायचं आहे म्हटल्यानंतर बँक काय करेल या शंभर रुपयांना कुठेतरी कामाला लावेल बरोबर आणि मग बँक काय करते या शंभर रुपयामधले काही जे रुपये आहेत ते पुढे एखाद्याला कर्ज म्हणून देते आणि मग हा व्यक्ती जो असतो ज्यांनी कर्ज घेतलेला आहे तो काय करतो त्या पैशाच्या बदल्यात जे काही व्याज द्यायचं आहे तो ते बँकेला देत असतो आणि बँक मग त्याच्यातून परत तुमचं पण व्याज देत असते अशा प्रकारे बँक पैसा निर्माण करत असते मग आता म्हणजे यालाच पतनिर्मिती म्हणतात मग जर समजा एखाद्या बँकेने बँक रेट जो आहे तो खूप कमी ठेवला म्हणजे व्याजाचा दर खूप कमी ठेवला तर मार्केटमध्ये खूप पैसा येईल आणि आपल्याला माहिती आहे की ज्या वेळेला पैसा जास्त येतो त्यावेळेला काय होतं मागणी वाढते मागणी वाढली की महागाई वाढते आणि मग या महागाईला कंट्रोल करण्यासाठी आर बी आय काही साधनं वापरत असते त्याच्यापैकीच एक साधन आहे ज्याला आपण वैधानिक राखीव निधी आवश्यकता असं म्हणतो म्हणजेच स्टॅच्युटरी रिझर्व रिक्वायरमेंट्स ओके तर आता हे एक्झॅक्टली काय आहे ते आपण पाहूयात तर याच्यामध्ये दोन साधनं येतात एक म्हणजे सी आर आर आणि दुसरं येतं एस एल आर आणि हेच आजचे आपले टॉपिक आहेत सगळ्यात पहिल्यांदा आपण सी आर आर काय आहे ते बघूया सी आर आरला मराठीमध्ये रोख राखीव प्रमाण म्हणतात म्हणजेच कॅश रिझर्व्ह रेशो आणि याच्यामध्ये काय होतं तर प्रत्येक व्यापारी बँक जी आहे त्या बँकेला काय करावं लागतं स्वतःजवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवी ज्या आहेत म्हणजे जेवढ्या पण ठेवी बँकेकडे आलेल्या आहेत त्या ठेवींपैकी म्हणजे त्यातल्या निव्वळ मागणी आणि मुदत देयता म्हणजे ज्याला आपण एन डी टी एल असं म्हणतो तर त्या ठेवी ज्या आहेत त्यांच्यापैकी काही प्रमाणातल्या ठेवी या आर बी आयकडे देवा ठेवाव्या लागतात म्हणजे रोख पैशाच्या स्वरूपामध्ये त्या प्रमाणाला सी आर आर असं म्हणतात म्हणजे काय तर आता बँकेकडे समजा शंभर रुपये आले तर त्यातले बँकेला काही रुपये जे आहेत म्हणजे जे काही पर्सेंटेज असेल समजा चार पर्सेंट आहे तर शंभर रुपयेमधले चार रुपये हे बँकेला व्यापारी बँकेला आर बी आयकडे ठेवावे लागतील आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो सी आर आर आता हा जो हे जे सी आर आरचं बंधन आहे ते बँकेवरती आर बी आय ॲक्ट एकोणीसशे चौतीसच्या सेक्शन बेचाळीस आयनुसार टाकण्यात आलेलं आहे हेही आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे ओके आणि सेक्शन अठरानुसार ज्या बिगर अनुसूचित बँका असतात त्या मात्र सी आर आरचा निधी स्वतःकडे ठेवू शकतात आता अनुसूचित बँका काय बिगर अनुसूचित बँका काय हे आपण नंतर पाहणार आहोत आजचा आपला अजेंडा फक्त सी आर आर आणि एस एल आर समजून घेणं हाच आहे तर सी आर आर म्हणजे काय तर बँकेकडे जेवढे पैसे आलेले आहेत त्याच्यातल्या काही प्रमाणामध्ये पैसे बँकेला काय करावे लागतात आर बी आयकडे ठेवावे लागतात त्याला आपण सी आर आर म्हणतो आणि हे कसे ठेवले जातात रोख पैशाच्या स्वरूपामध्ये ओके त्यानंतर वैधानिक रोखता प्रमाण म्हणजे एस एल आर आता हा एस एल आर काय आहे समजून घेऊया प्रत्येक बँक काय करते स्वतःजवळ जे जमा झालेले पैसे आहेत किंवा एकूण ठेवी आहेत त्याच्यातल्या ठेवी काही प्रमाणामध्ये स्वतःकडे ठेवते आता आपण पाहिलं की अगोदर आर बी आयकडे ठेवलेत काही प्रमाणामध्ये ती स्वतःकडे ठेवते पण स्वतःकडे ठेवताना त्या रोख स्वरूपात किंवा सोन्याच्या स्वरूपात किंवा मान्यताप्राप्त सरकारी रोख्याच्या स्वरूपात सुद्धा ठेवता येतात आणि त्या बँकांना ठेवणं बंधनकारक आहे आणि यालाच आपण म्हणतो एस एल आर आता हे मी आणखी डिटेलमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे व्यवस्थित तर समजून घ्या बँकिंग नियमन कायदा एकोणीसशे एकोणपन्नासच्या सेक्शन चोवीसनुसार एस एल आर ठेवावा लागतो आत्ता मात्र तुम्हाला व्यवस्थित समजेल आता समजा आपण उदाहरण घेऊयात हे ए आणि बी नावाचे दोन व्यक्ती आहेत ओके एक आहे ए एक आहे बी 
एनी आणि बीनी मिळून काय केलं या व्यापारी बँकेकडे शंभर करोड रुपयाच्या ठेवी ठेवल्या ओके ए आणि बी कडून बँकेकडे जमा किती झालेत शंभर करोड आता या बँकेला काय करायचं आहे ही बँक काय करणार आहे हे शंभर करोडचे शंभर करोड बँक तसेच पडून ठेवेल का अर्थातच नाही ती कोणाला तरी देईल मग आता ज्या वेळेला बँकेला पुढे कोणाला तरी पैसे द्यायचे आहेत त्यापूर्वी बँकेला काय करावं लागतं या शंभर करोडपैकी काही भाग आर बी ठेवावा लागेल ओके आणि काही भाग हा स्वतःकडे सुद्धा ठेवावा लागेल मग जो आर बी आयकडे ठेवायचा आहे त्याला म्हटलं जातं सी आर आर आता आर बी आयकडे ठेवताना त्याचे रेट असतात म्हणजे तुम्हाला जर तुम्ही करंट अफेअर्स वाचत असाल तर त्याच्यामध्ये सी आर आरचं प्रमाण किती टक्के आहे एस एल आरचं प्रमाण किती टक्के आहे असे जे असतात ते आकडे घोषित केले जातात मग आता जर समजा आपण चार पर्सेंट पकडून चालू सी आर आरचं प्रमाण तर या व्यापारी बँकेला काय करावं लागेल या शंभर करोडमधले चार करोड जे आहेत ते आर बी आयकडे ठेवावे लागतील ओके सो इथे आहे आर बी आयची तिजोरी आणि त्याच्यामध्ये बँकेचे चार करोड गेलेले आहेत ओके आता उरले किती बँकेकडे शहाण्णव उरले बरोबर शहाण्णव करोड उरले या शहाण्णव करोडपैकी एकोणीस पॉईंट पाच करोड जे आहेत ते बँकेला स्वतःच्या तिजोरीमध्ये ठेवावे लागतील ते बँकेला पुढे देऊन चालणार नाही कर्ज म्हणून ओके मग आता चार इकडे गेले एकोणीस पॉईंट इकडे आले मग बँकेकडे उरले किती शहात्तर करोड हे जे शहात्तर पॉईंट पाच करोड आहेत ते जे आहेत ते व्यापारी बँक काय करेल पुढचा जो सी व्यक्ती येईल जो की कर्ज मागण्यासाठी आलेला असेल तर त्याला ते शहात्तर पॉईंट पाच करोड देईल बँक सगळेच्या सगळे शंभर करोड करोड पुढे लोन म्हणून देणार नाही का कारण जर बँकेकडे काही पैसाच नाही राहिला बँकेने याला सगळे पैसे देऊन टाकले सीला आणि सीने जर कर्जच नाही परत केलं तर मग बँक बुडीत निघेल ना म्हणूनच बँकांवरती सी आर आर आणि एस एल आरचं बंधन घातलेलं असतं सो so, जो पैसा आर बी आयकडे जातो किंवा जे पैसे आर बी आयकडे ठेवावे लागतात त्याला आपण सी आर आर म्हणतो आणि जो पैसा स्वतःकडे ठेवावा लागतो त्याला एस एल आर म्हणतो आता तुम्हाला कन्सेप्ट समजली पण पुन्हा कन्सेप्ट जरी समजली असली तरी सुद्धा सी आर आर कोणाकडे आणि एस एल आर कोणाकडे हा गोंधळ बऱ्याचदा पेपर सोडवताना आढळतो म्हणजे तुम्हाला सी आर आर म्हणजे काय माहीत असतं त्यानंतर एस एल आर म्हणजे काय हे माहीत असतं पण एक्झाममध्ये जेव्हा प्रश्न येतो ना तेव्हा नेमकं सी आर आर कोणाकडे आणि एस एल आर कोणाकडे हे आठवतच नाही तर त्याच्यासाठी सुद्धा एक ट्रिक आहे आपल्याकडे सी आर आरमध्ये सी म्हणजे काय कॅश कॅश कोणाला देतो आपण आर बी एला चला हे पण नाही लक्षात राहिलं तुमच्या मग आता एस एल आर एसमध्ये एस एल आरमध्ये एस जो आहे ओके तर एसनी सुरुवात होते याची एस आपण कशासाठी वापरतो म्हणजे जे तुम्ही मेसेज वगैरे टाईप करत असाल तर तुम्हाला स्वतः हा शब्द लिहायचा असेल तर तुम्ही कसं लिहाल एसनी स्टार्ट कराल म्हणजे जे पैसे स्वतःकडे ठेवले जातात सेल्फ ओके स्वतःकडे ठेवले जातात त्याला म्हणायचं एस एल आर म्हणजे बँक जे पैसे स्वतःच्या तिजोरीमध्ये ठेवते त्याला म्हणायचं एस एल आर आणि जे दुसऱ्याला देऊ केले तो झाला सी आर आर सोपं आहे ना मग आता हे तुमच्या नक्की लक्षात राहील ओके सो हा होता आर बी आयशी रिलेटेड एक घटक आपण यापूर्वी बरेचसे इकॉनॉमिक्सचे टॉपिक पाहिलेले आहेत त्याचे तुम्हाला प्लेलिस्टची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल जर तुम्ही ते पाहिले नसतील तर नक्की पाहून घ्या आता एक्झामची डेट आली आहे त्यामुळे आता जर तुम्ही गाफील राहिलात तर मग तुमचं पुन्हा एक वर्ष वाया जाऊ शकतं त्यामुळे आता गाफील राहू नका जागे व्हा आणि आता लढायला तयार व्हा फक्त लढायला नाही तर जिंकायला तयार व्हा आणि तुमच्या या लढाईमध्ये तुम्ही जिंकण्यासाठी तुम्हाला साथ देणाऱ्या आणि तुमच्या सोबत लढणाऱ्या वॉरियर ऑफिसर या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका स्टे सेफ कीप स्टडिंग थँक्यू वॉरियर्स